వెల్కమ్ టు అలో టీవీ ఆమె నవ్వితే నవరత్నాలు రాలుతున్నాయా అనిపించేది వలపు బాణం విసిరినట్టు చూస్తే కుర్రకారు మతిపోయినంత పనయ్యేది ఆమె అలవోకగా కింది పెదవి కొరికితే అభిమానులు వెర్రెత్తిపోయేవారు తెరపై అందంగా కనిపించడంలోనైనా పాత్రకు తగ్గట్టుగా నటన్ను ప్రదర్శించడంలోనైనా తిరుగులేని ఆ నటి మంజుల అమాయక పల్లె పడుచుగా భగ్న ప్రియురాలిగా నాలుగు గోడల మధ్య నలిగే ఉమ్మడి కుటుంబ జమీందారిణి అమ్మాయిగా జగపతి సంస్థకు ఆస్థాన నాయకుగా రాణించిన అద్దాల తారగా బంగారు బొమ్మగా తెలుగు ప్రేక్షకుల మదిలో చెరగని ముద్ర వేసిన ప్రముఖ తార మంజుల ప్రేమలోని వగలు వలకపోయగలగల వయ్యారి నడూరి ఎంకిని సైతం మరిపించింది మంజుల ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ శోభన్ బాబు కృష్ణ ఎంజీఆర్ శివాజీ గణేశన్ జమిని గణేశన్ రజనీకాంత్ కమలహాసం తైతర అగ్ర కథానాయకులతో కలిసి వందకు పైచిలకు చిత్రాల్లో నటించారు మంజుల ఎలాంటి పాత్రలోనైనా ఇబ్బిడిపోగల మంజులను సినీ ప్రేక్షకులెవరు మర్చిపోలేరు అందుకు కారణం ఆమె వెండి తెరకు దారాలల్లిన మెరుపు తీగ హీరోయిన్గా మాయదారి మల్లిగాడు చిత్రంతోనే ఆమె గ్లామర్ హీరోయిన్గా నిలిచిపోయింది ఆమె అందమైన చిరునవ్వు చిలిపితనం ఉట్టిపడే నటన ముద్దులోలికే మాటలతో ప్రేక్షక జనాన్ని కట్టిపడేసింది మంజుల వ్యక్తిగత జీవితం మనం చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు సెప్టెంబర్ తొమ్మిదిన మంజుల చెన్నైలోనే జన్మించారు చెన్నైలో పుట్టి పెరిగిన మంజుల తమిళం తెలుగు కన్నడ భాషల్లో వందకి పైగా చిత్రాల్లో నటించారు మొదటగా తమిళ చిత్రాల్లో మంజుల పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో మధువే మాడి నోడు అనే కన్నడ సినిమాతో ప్రేక్షకులకు పరిచయం అయింది అంతకుముందు తెలుగులో నిర్మించిన పెళ్లి చేసి చూడు కన్నడంలో రీమేక్ చేశారు ఈ చిత్రంలో మంజుల ఒక డాన్స్ లో నటించింది అప్పుడు మంజుల వయసు కేవలం పన్నెండేళ్లే ఆ తర్వాత తమిళ సంగీత దర్శకుడు గణేష్ మంజుల కుటుంబానికి బాగా సన్నిహితుడు కావడంతో మంజులలో ఉన్న ఉత్సాహాన్ని గమనించి ఆమెను తమిళ సినీ రచయితకు పరిచయం చేశాడు ఆ రోజుల్లో మంజుల పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో విడుదలైన శాంతి నిలయం చిత్రంలో హీరో జమినీ గణేశన్ కు కూతురుగా నటించింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో మంజుల రిక్షా కారన్ సినిమాలో హీరోయిన్ గా నటించింది ఇదే సినిమాను హిందీలో రిక్షా వాళ్ళ పేరుతో పునర్నిర్మించారు శక్తి లీలై అనే పౌరాణిక సినిమాలో మంజుల పూంగళి అనే శాస్త్రీయ నృత్యకారిణిగా నటించింది తమిళంలో ఎంజీఆర్ ముత్తురామన్ శివాజీ గణేశన్ తమిళ టాప్ హీరోల సరసన నటించిన డెబ్బైవ దశకంలో మంజుల తమిళ చిత్ర రంగంలో ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది ఇక తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో అన్నపూర్ణ వారి జై జవాన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై చిత్రంలో ఏఎన్ఆర్ సరసన మొదటిసారి హీరోయిన్ గా తెలుగులో నటించారు తర్వాత మరపురాని మనిషి చిత్రంలో అక్కినేనికి జంటగా మంజుల నటించింది మాయదారి మల్లిగాడు చిత్రంలో కృష్ణ సరసన మంజుల హీరోయిన్ గా ఆ సినిమా పెద్ద హిట్ అయింది అదే సంవత్సరం వాడేవీడు చిత్రంలో మంజుల ఎన్టీ రామారావుకు జంటగా నటించింది మాయదారి మల్లిగాడు వాడేవీడు రెండు చిత్రాలు విజయవంతం కావడంతో తెలుగులో మంజులకు మార్కెట్ డిమాండ్ పెరిగింది కృష్ణ నిర్మించిన అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమాలో చంద్రమోహన్ కు జంటగా ఆదివాసీ పడుచుగా మంజుల నటన వర్ణనాతీతం ఒకవైపు తెలుగులో నటిస్తూనే తమిళంలో కూడా అంతే డిమాండ్ తో మంజుల నటించడం విశేషం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో తమిళంలో ఆమె నటించిన చిత్రాలు డాక్టర్ అమ్మ ఎన్ మగన్ నేట్రు ఇంద్రు నాలై కాగా తెలుగులో శోభన్ బాబు సరసన జగపతి పిక్చర్స్ వారు నిర్మించిన మంచి మనుషులు చిత్రంలో నటిస్తుండడం మరో ఎత్తు ఈ సినిమా మెగా హిట్ అయింది తెలుగులో ఎన్టీఆర్ అక్కినేని కృష్ణ వంటి అగ్రశ్రేణి నటులతో నటించిన శోభన్ బాబుతో మంజుల హిట్ పేరుగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు అందరూ మంచివారే గుణవంతుడు పిచ్చి మహారాజు ఇద్దరు ఇద్దరే మొనగాడు గడుసు పిల్లోడు సినిమాల్లో ఇద్దరు కలిసి నటించారు ఇలా శోభన్ బాబు మంజుల జంట హిట్ సాధిస్తూ హిట్ పేరుగా నిలిచారు దక్షిణాదిలో దాదాపు వంద చిత్రాల్లో నటించిన మంజుల డెబ్బైవ దశకంలో తిరుగులేని నాయకగా వెలుగొందింది ఎనభైవ దశకంలో మంజుల సహాయ పాత్రలకు పరిమితమై చంటి వంటి చిత్రాల్లో కనిపించింది వెంకటేష్ నటించిన వాసు ఆమె చివరిసారి నటించిన చిత్రం ఇక వివాహ జీవితం చూసినట్లయితే ఉన్నిడెం మయం గుగిరెన్ అనే తమిళ చిత్రంలో నటిస్తుండగా మంజుల ఆ చిత్ర హీరో విజయ్ కుమార్ ని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది విజయ్ కుమార్ అంతకు ముందే పెళ్లయింది అతని మొదటి భార్య ముత్తు అంగీకారంతో వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నారు వీరంతా కలిసే ఉండేవారు మంజుల ముత్తుతో సఖ్యతగా ఉంటూ దేవాలయాలకు విహారయాత్రలకు కలిసి వెళ్లేవారట మంజుల విజయ్ కుమార్లకు ముగ్గురు కూతుళ్ళు వారు ప్రీతి వనిత శ్రీదేవి వారిలో శ్రీదేవి తెలుగు తమిళ సినిమాల్లో నటిస్తోంది ఇక చివరి దశలో 
ప్రముఖ సినీ నటి మంజుల ఉదర సంబంధ వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉండేది మంజుల ఇంట్లో ప్రమాదం శాతం కిందపడి తలకు దెబ్బ తగిలింది వైద్య సేవలు అందిస్తూ ఉండగా ఆసుపత్రిలోనే చికిత్స పొందుతూ తన యాభై తొమ్మిదవ ఏట జూలై ఇరవై మూడు రెండు వేల పదమూడున ఆకస్మిక మరణం చెందారు